Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? I'm really doing great. fine too. All right. Fine, yeah, I'm you. fine too. Okay. Are you guys ready to start the class? Yes. Okay. Yes, are you hungry? Tienen hambre? Are you hungry? <laughs> <laughs> kind of, right? Yeah. Uh -huh. A little bit. A little bit. All right. Mm -hmm. Ya comieron? Todavía yes. no. Okay. Great. Yes. Otros todavía están esperando, ¿verdad? Que terminen de cocinarlo por ahí. Okay. Well, we are going to start a class tonight, uh, this afternoon, all right, uh, by calling the attention. Uh, no, we vamos a dejar la, la asistencia para el final para que todos estén presentes y hacer una sola toma de asistencia, ¿ok? Así no vamos a tener el problema de que no esté alguien, ¿verdad? Y pues va a quedar registrada y validada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo van con la plataforma? Bien, gracias, Javier. Ok, ¿any question? ¿Verdad que esta semana la sección 3 tenemos que terminar? Yes, section 3. Uh -huh. gracias, gracias. Ahorita vamos a comenzar eh, section 3. Uh, we are going to start with um, this questions with B or the verb to be uh, because we have different kind of questions and we need to know how to formulate a question. Okay, and we are going to start studying this in the context of our nationality and where people come from, all right? So this is the context that we are going to study. This is to start, very basic, but it's really important for us to master this, okay? Es muy importante para todos que le pongamos amor a este tema porque es básico. De aquí se desprenden un montón de otros temas. Lo principal, is aprender a formular preguntas, okay? We are going to learn how to formulate a, uh, questions. So let's start by saying, ayer estábamos viendo algo de preguntas. ¿Recuerdan alguna pregunta de las que hicimos ayer? Mm -hmm. Is this your bag? Is this your bag? Is this your bag? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. And how do we answer mm -hmm. that? ¿Cómo lo respondemos? Uh, yes, it is. Uh, is this your bag? Yes, it is. Or no, it isn't. Very good, if it is not yours, right? Y ahí faltaría agregarle, digamos, ahora le vamos a ir agregando esas respuestas, algo más específico de quién es, ¿verdad? Entonces, le vamos a ir poniendo todavía un poquito más de información. Así que vamos construyendo, ¿verdad? Vamos construyendo el vocabulario. So, let's start now. Mm. En esas preguntas, si se fijan, el verbo to be está al principio, ¿verdad? Está al principio. Entonces, veamos algo de eso, ¿ok? All right. The topic... Mm, one second. The topic for today is questions with B. Okay, and on the platform, we have the objective of learning um, that you will be able to learn how to formulate the questions, all right? You want to know this. So let me share the screen. Okay, our topic for today is questions with B. And the question we are going to see is, are you from, is this your, all right? So let's look at this. Mm -hmm. 
So we are going to say, for example, is your family from? Is Maria from? All right. So we are learning questions with B. That's the topic for today. And we are starting section three. All right, section three. Questions with B. Let's start saying that we have two kind of questions, okay? We have information questions, okay? And we have direct questions. Information questions start with WH words. For example, this question we have in this slide says, says where are you from? Where? Esta palabra, where? La conocemos como WH word, right? WH, WH word, okay? Hay muchas más que las vamos a ir viendo, ok, poco a poco las vamos a ir viendo, pero where, ¿por qué se llaman así? Ah, porque son de pregunta y todas comienzan con WH. También how está dentro de esas preguntas, ok, de esas palabras. Entonces, mm -hmm. uh, how are you está dentro de WH words, all right? ¿Qué otras palabras con WH conocen ustedes que eh, podemos usar para hacer preguntas? When, what? Why. Ajá. What. Who. Why. Uh -huh. Who. Uh -huh. When. When. Uh -huh. No sé si entra whom. Sí, Which. entra. Uh -huh. Why, no. Which. Ajá. Entra whom, entran otros, otras que son un poquito más avanzaditas, ¿verdad? How, mm -hmm. perfect, ok. Y cada una de estas palabras requiere o está pidiendo una información específica, ¿verdad? Por eso se llaman de información, information questions. What, when we want to know about a thing, ok? When we want to know about a thing. Why? When we want to know about a reason. Reason. All right? Cuando queremos saber la razón o el porqué de algo, okay? Who? About people. We want to know about a person, okay? When? About time. Acerca de tiempo, ¿verdad? When? Which is similar to what? Is similar to what? Okay? But this is when we want to um, point, point exactly one thing, right? Or a kind of things, all right? How? How is to ask for a way, a manner, a state or status, okay? Then that's when we use how. Okay, how lo usamos para cuando queremos saber alguna manera, alguna forma, algún estado, ¿verdad? De algo, por ejemplo, how are you es un estado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces queremos saber if you are fine or if you are not fine, all right? Okay, so those are information questions. As in Spanish, we use cuando, como, quién, ¿verdad? Usamos that kind of questions, the Q words, right? So uh, we have the other questions that are direct. Are you, okay, are at the beginning, is at the beginning, am at the beginning, all right? Controlemos el audio, por favor, porque siempre se abre el audio y, y hace interferencia. Así que controlemos el audio ahí si saben que hay bastante movimiento detrás de ustedes, ¿ok? Bien. Entonces decíamos, these are direct questions. ¿Cómo contestamos estas preguntas? Estas preguntas pueden ser contestadas con una respuesta corta o con una respuesta larga, ¿ok? And they... <coughs> 
The short answer is, are you from San Salvador? Yes, yes I am. I am. Y ahí puede finalizar perfectamente, ¿verdad? La pregunta. Yes, la, perdón, la respuesta. Yes, I am. Yes, I am. But if you are not from San Salvador, then you say, no. No, I am not. Mm -hmm. Okay. No, I am not. No. All right. Mm -hmm. Pero lo podemos decir con una respuesta larga también. Mm -hmm. I am from. Puedo repetir toda la... La, la um, oración completa, por ejemplo, yes, I am from, from San Salvador. All right. Yes. Okay. In English, San Salvador suena like San Salvador, right? San Salvador. Pero también lo podemos decir como es originalmente en el idioma, ¿verdad? Podemos decir, yes, I am from San Salvador. All right. O puedo decir, no, I am from no. San Miguel. Okay? okay? There you are. No, I am from San Miguel. Aquí le, termi le terminamos de poner, no, I am not. Y le pongo el punto y puedo decir la respuesta todavía más específica. Okay? No, I am not. I am from San Miguel. Estas son respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. Y estas son respuestas largas. So, short answers, long answers. Short answers, long answers. All right? Long means that you have to give a complete sentence. Sometimes it sounds polite, all right? Muchas veces suena mucho más polite, mucho más amable. Polite significa amable. Decir toda la oración, ¿ok? Para no sonar cortante, ¿ok? Pero no hay ningún problema de decir una respuesta corta también en un momento que, ca que cabe, ¿verdad? Ok, you decide. Acuérdense de algo muy importante. El idioma... Lo maneja el pueblo, las personas, ¿verdad? No es que las personas se manejan por el idioma. Esto es por la cultura del lugar, ¿ok? Así que ustedes van a saber el contexto en donde usar. All right. Vamos entonces a ver. Por acá, en la plataforma, en su libro. Right? On your books. There you have. The 10 largest cities, right? Para poder um, armar preguntas necesitamos vocabulario, ¿verdad? Ya sabemos el orden. El verbo to be al principio, después va el sujeto y después va el lugar. Entonces vamos a decir... ¿Verdad? Que tenemos que uh, conocer los nombres de los países y los nombres de las nacionalidades o los nombres de las ciudades, ¿verdad? Porque pueden ser diferentes uh, de, un, eh, de un idioma a otro, ¿verdad? Veíamos con San Salvador, the pronunciation is completely different. Ok, so... Here we have the 10 largest cities in the world, okay? So let's listen and then we match the cities. Tokyo, right? Tokyo, Mexico City, Mexico City, mm -hmm. New York City. Es the new, ellos lo hacen como new, New York, right? New, no decir New York, ¿verdad? It's New York City. Seoul, Seoul, is this Seoul, Seoul. Mm -hmm. Sao Paulo, Sao Paulo, Jakarta, Jakarta, Osaka, Osaka, 
Delhi, 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 Mumbai, Mumbai, Los Angeles. Estas son cities, ¿verdad? O diríamos con la T, la T tiene dos formas de pronunciarse. La T tiene forma de pronunciarse así como, ¿verdad? T, o como más suavecito, R, R, ¿ok? Cities, podemos decir cities. Uh -huh. Cities, pero no es error decir cities, ¿ok? Cities. Cities. Entonces, ahora que ustedes oigan a alguien que habla inglés diciendo city, no, no hay problema, ¿verdad? Ya lo van a identificar. Cities, you know that they are talking about ciudades, all right? Esta palabra, countries, countries, países, countries. Brazil, Brazil, Brazil. Mm -hmm. Brazil. India, yes. India. India. Uh -huh. And Indonesia. Indonesia. Uh -huh. Japan. Indonesia. Japan. Japan. Uh -huh. Mexico. 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 Korea. 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 Yes. Korea. The U.S. The U.S. The U.S. The U.S. U.S. is the United States. The United States. Short is U.S. Like in El Salvador, right? We say E.S. O E.S., ¿verdad? Así lo abreviamos. So U.S. Mm -hmm. United States. United States. Mm -hmm. so, so, tell me. Uh, can you repeat? Repeat. What is the pronunciation for Brazil? Brazil. Brazil. Yes, Brazil. Brazil. All right, Brazil. Okay, les voy a poner el audio. Les voy a poner el audio para que lo oigan en una pronunciación eh, de inglés nativo, ¿ok? All right, uh, we have this situation. Les mostré el, perdón. Estaba eh, mostrando otra, otro orden, ¿verdad? ¿Se fijaron? ¿Alguien se fijó en eso? No. No escuché nada. No se escuchó. No sí. se le escuchó nada en este momento. En este rato no se le escuchó nada. All right. All right. Hey, siempre díganme porque a veces yo, yo por eso me quedé quieta esperando, estoy oyendo el audio y no lo compartí. Ay, disculpen. I'm so sorry. All right. Uh, entonces, qué bueno porque vamos a verlo entonces directamente de este video. Ok. Solo déjenme llegar ahí. Okay, ahora sí, ahorita voy y lo comparto. 
¿Ok? Para que escuchemos. Vale, aquí van a ver cambiado un poquito el orden. Es diferente. Diferente de su lista. Todavía no se oye, ¿verdad? No. No. Ok, ok. No. I will stop sharing. I will share again. Uh -huh. Here it is. All right. Here we go. The 10 largest cities in the world. Listen and practice. Cities. One, Tokyo. Two, Seoul. Three, Mexico City. Four, New York City. Five, Mumbai. Six, Jakarta. Seven, Sao Paulo. Eight, Delhi. Nine, Osaka. Ten, Shanghai. Countries. A, Brazil. B, China. C, India. D, Indonesia. E, Japan. F, Mexico. G, South Korea. H, the U.S. All right. Now we have to match, okay? El match sí lo vamos a hacer de su libro, okay? Vámonos a su libro y a ver. ¿Ya hicieron el match ustedes? Yes. Okay. Vamos a ver entonces. Number one, what letter matches? Tokyo. Uh -huh. Tokyo. Tokyo is a city from? City. De... Uh -huh. Japan. 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 All right. One with letter D. All right. Hmm. This one with? Mexico City. Uh -huh. Mexico City. Mexico City. Mm -hmm. Mexico. All right. Mexico. Mexico. All right. New York City. The U.S. The U.S. Letter G, right? Seoul. Korea. All right. Korea. Letter F, right? Letter, letter F. Number F. four with letter F. All right. Number five. Brazil. 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 Number five with letter, letter A, I. Brazil. A. 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 There you are. Number six. Letter C, Indonesia. Right. Letter number six, Jakarta. Matches with letter C, C. Indonesia. Right, Indonesia. Number seven. Letter B. Letter B. Right. Number Sandra. seven, Osaka. Matches with letter letter B. Are you sure? No. Not with letter B, right? With letter D. It's with letter D, right? Oh, Osaka is letter D. See, sí, Japan. Yes. Mm -hmm. Osaka goes. Okay, Osaka is from. Japan. Delhi. Number eight. Letter B. Yes. India. Eso. Vale. Vamos a decir the letter y vamos a decir el, el país. We are practicing, all right? Number nine, Mumbai. Letter B, India. Letter B, India. Yes. What about Los Angeles? Letter G, the G, the US. Excellent. Very good. Number four. Number four. Number four. Seoul is from Korea. 
Ah, okay. Ah, pues yes, okay. that's a city from Korea. All right. So, guys, mm -hmm. now let's think about our country. All right. Let's think about our country. Yes. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Are you from Guatemala? No, I am not. Are you no, from not. Chile? No, I am not. I am not. No, I am not. Are you from Argentina? No, no I'm not. I'm not. No, I am not. Okay. No, I'm not. Very good. We are going to listen to this conversation we have down here or below, right? I will erase this. Mm -hmm. And we want to listen to the conversation. Y vamos a hacer una conversación similar, ¿ok? Nos vamos a ir al break room para hacer una conversación similar. All right. ¿Ya la escucharon todos en la plataforma? No. No, no la han escuchado no. todavía. All right. Uh, no, teacher, no. No. All right. Hay que, ir, hay que ir escuchando y avanzando. No se detengan. Ustedes si terminaron y sigan y sigan y vuelvan a repasar. ¿verdad? Y vuelvan a repasar. Esa es la manera en que van, van a ir eh, memorizando más vocabulario. Ok, pongámosle por ahí un poquito de... A ver, todos pongámonos en silencio, por favor. Escucho demasiada interferencia. All right. Good. We are going to listen this conversation. Are you from Seoul? Right? Are you from Seoul? This case is Seoul, like this, right? Seoul. Mm -hmm. Okay, here we go. Me dicen si estoy compartiendo el sonido, okay? Part A. Listen and practice. Yes, yes. Yes. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so let's go to, uh, vamos a irnos a uh, el breakout room. ¿Hay alguna pregunta acerca de el vocabulario en esta conversación? Do you have any question about the vocabulary in this conversation? No. All right. Let's go and practice. Thank you. Desde su libro lo van a ir leyendo una vez, ¿verdad? Okay. Y luego van a sustituir información, ¿ok? Con su información, ¿ok? Are you from, vamos a, a ver, algo así, miren. Algo así. Ok, el vocabulario ya lo conocemos, así que vamos a ir a practicar la conversación, ¿verdad? Pero algo así. Usted le va a preguntar, are you from, and you say any city, any other country, all right? Y las respuestas, right? I am not from, all right? You can use these examples to say your own information, all right? ¿Estamos de acuerdo? Yes, teacher. Ok. 
I'll send that to through the WhatsApp group. All right. Les voy a enviar ese slide by the chat and what's up. All right, you have it there. No caído, ¿verdad? There it is. Bye. Entonces vamos a hacer los grupos y nos vamos a ir a practicar. Bye. Tratemos de darle cuando les llegue la invitación directo al grupo, ¿verdad? Darle OK. Hello, you have to practice the conversation. Hello. Okay, okay. Oh, tenemos que preguntar. Okay. Que, sí, lo... tenemos que tenemos que hacer la, la conversación. Este, ah, lo único okay. que dijo ella es que cambiáramos la, la ciudad o el país. Ah, ok, es como preguntar. Uh, Vaya, eh, hagamos así. No es. Hagamos así. Tú, okay. si quieres, tú empieza como Tim, yo contesto como Jessica. Lo único que cambia la ciudad o el país, utiliza un país de Centroamérica, así como lo mandó ella. Ah, ok, este es como Tim. Okay. Okay, Ale. Are you from Belize? No, I am, no, I from Belize. Okay, Ale, are you from Guatemala? No, I from Guatemala. Okay, are you from Honduras? No, I am from Guatemala. Are you from Nicaragua? No, I am from Nicaragua. Uh, are you from Costa Rica? Hello, Marvin.
Hey, where are you from? What? Are you from Costa Rica? No, I am no Costa Rica. Yes. Vale. No sé qué más vamos a hacer aquí. Quiero ver. Uh, practice the conversation. Practice the okay. conversation you have in your book, all right? In your mind. Ah, wow, okay. Mm -hmm. Bye. Bye. Ah, pues yo voy a hacer... ¿Tiene la página de libro ahí? No. No, si usted me la podría enviar, porque si no... Se me la voy a tomar una foto. Okay, we are going to role play the conversation. So uh, let me see. Here we've got Ale and Jonathan. Please role play this conversation like Tim and Jessica, okay? Tim is Jonathan and Jessica is Ale. Okay. Ale Reyes. Sí. Okay. Role play. De, al, Alguien tiene un sonido bastante alto y no sé a quien silenciar, entonces silenciaré a todos, ok? I'm sorry. Vamos a ver, Ale Reyes and Jonathan, please, role play this conversation. Tim is Jonathan, Jessica is Ale, all right? Let's start. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not Seoul. We're from Daejeon. Daejeon, uh-huh. Daejeon. So it's your first language, Korean? Yes, it is. All right, now we want to listen to Mariana and Jamilet. Mariana and Jamilet, please role play uh, your conversation, but using your own information, all right? Okay. Usando su propia información, así como lo practicaron en el, en el breakout room. A ver. Yeah. Um. 
Who is my partner? Uh, your partner? Me. Yes. Georgina. Yamile and Marianne. Uh, Geraldina, Mariana. you 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 Mariana. would like to be called I mean okay, Geraldina and Marianne. Hi, hi Mariana. Um is your mother from Mexico? Hi Geraldine and my mother is the San Salvador. From is from, from Salvador. my mother is from San Salvador, right? Yes, very good, very good. Mm -hmm. Okay, I will stop sharing and we are going to read the information we have on the slide for, for you to notice the use of the language, all right? How to use the language when we ask uh, questions using be or the verb to be. So let's read this. Okay, we are going to read these examples. I'm not from Guatemala, right? I am not from Guatemala. Miren, la forma negativa también se puede contractar. Recordemos, I'm not, ok, ¿cómo sería contractado en todo caso? Sería I'm, All right, I'm, vamos a ver, I'm y la palabra not, I'm not from Guatemala, ok, I'm not from Honduras, I'm not from Nicaragua, I'm not from Costa Rica, Costa Rica, I'm not from Panama, Panama. I'm not from Belize. Belize. I am from El Salvador, right? El Salvador. Ok, ahora cuando queremos hablar de una persona, por ejemplo, hablemos aquí de María José. Let's talk about María José. Where is she from? Where is she from? La pregunta que hemos aprendido ahorita es, where are you from, right? Where are you from? Y la otra pregunta que hemos aprendido, are you from, y podemos poner un lugar, a place, right? En Salvador. All right. En tercera persona, digamos que yo quiero saber de dónde es Mariana, ¿ok? Where is Mariana from, miren. Ok, y para preguntar directamente si ella es, then we say, is she from, eh, let's say, Santa Ana. Ok, is she from Santa Ana? All right, let's read this information. This information answers these questions, ok? Con esta información que tenemos acá, podemos responder estas preguntas, ok? Uh, where is Maria Jose from? Well, Maria Jose is Salvadoran. Uh, she's not from Guatemala. Maria Jose is from El Salvador, all right? Yo puedo decir todo esto si me preguntan where is Maria Jose from, all right? Vamos a ver, vamos a hablar de los papás de María José. ¿Qué? María José's parents are from San Miguel. ¿Qué? ¿Cómo preguntaría yo en plural? Where are, ok? They, que serían parents. parents. ¿Mm? En todo caso sería María José's. Right? Where are parents, Maria Jose? Ajá, Jose's parents. Where are they? Maria Jose's parents. Yes, puede ser Maria they, Jose. o puedo decir, uh, where are Maria Jose's parents? Este es un nombre que, eh, con el apóstrofe y la S indica posesión, ¿verdad? Posesión. Entonces ahí estoy diciendo los papás de... María José, María José's parents. Y como son dos, ¿verdad? Entonces es 
Okay. Entonces, where are they from? Okay. Where are they from? Entonces, la respuesta a eso sería, María José's parents are from San Miguel originally. He and her parents live in San Salvador. All right? Okay. María José's parents are from San Miguel originally. She and her parents live in San Salvador. Okay? Bien. Okay. Is there any question so far? Vaya, entonces lo que vamos a hacer ahorita en cinco minutitos, vamos al chat y en el chat ustedes me van a escribir su historia, ¿ok? Uh, su nombre lo van a sustituir por María José. Van a decir la nacionalidad. ¿Ok? Exactamente como está, solo que sustituyendo su propia información. Vamos a ver todos en, en el chat. Very good. I will read this. A ver, um, Eduardo, please read yours. Okay. Um, Eduardo Argumedo is from Salvador. He is not from Guatemala. Eduardo Argumedo is from El Salvador. Eduardo Argumedo's parents are from San, San, uh, from San Miguel originally. He and his parents living San Salvador. Yes, his parents. Very good. Ahí como es oh, okay. él, es de él, yeah. ¿verdad? His parents. He and his parents. Yes. Uh -huh. He and his parents live in San Salvador. All right. Ahí le puede agregar now, ¿verdad? Así como en la, en la conversación que aprendimos del libro, ¿verdad? Isaura oh, Salvadorian. Okay. Vamos a ver, Isaura, leanos el suyo. Isaura is Salvadorian. She is not from Costa Rica. Isaura is from El Salvador. Very good. Isaura parents are from San Vicente. Originally, and I and my parents live in San Salvador. Very good. Y miren qué bonito. Ahorita hemos aprendido a ponerlo en tercera persona. La tercera persona. Y somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya sabemos decir I am, I am. Entonces, ahora hemos aprendido la tercera persona hablando de nosotros mismos para no hablar de otro. ¿verdad? Hablemos de nosotros. All right. There you are, guys. Let's read. Blanca Guadalupe, please read yours. Solo lo que escribí o termino con la frase que... No, yours. Padre. Yours. Todo lo que escribió, toda su oh. historia. Uh -huh. Um, Blanca Guadalupe Benavides is Salvadoran. She is not from Guatemala. Blanca Guadalupe is from El Salvador. Blanca Guadalupe parents are from San Miguel in Chalatenango, original. She and her parents live in Chalatenango. 
Very good. Entonces, esto es lo que ustedes van a grabar, ¿verdad? Y lo van a poner en la discussion label. Acuérdense, eso es lo que ustedes van a grabar, lo van a poner ahí para que practiquemos. Ok, now let's move on to the next. All right. You did a very good job, guys. You did a very good job. So now we are going back to our books. All right. And there we have the grammar focus, okay? So, ahí podemos ver negative statements. Y podemos ver questions, all right? Questions. Very good, Ali. Very good. No se les olvide poner el verbo, ¿verdad? No solo she not. Tiene que ser she is not. Veamos acá en el grammar focus. Tenemos I'm not. All right. You're not. No necesariamente es con nacionalidades o con eh, ciudades o con países, ¿verdad? O lugares. También puede ser, miren, esto es un adverbio, ¿verdad? You're not late. Late es tarde. Uh, tenemos otro, ¿se acuerdan? Un adjetivo, you're hungry. You're not hungry, all right? You're not hungry. Are you hungry? Are you hungry? Yes. No, I'm not. Yes. All right. Yes, I'm not. I'm hungry. Yes. All right. Now here, it says she's not, and then a compliment, right? From Russia. From Russia. Veamos que un negative statement es una oración, es a sentence, right? So if we want to um, formulate a sentence, we need a subject, look, we need a subject plus the verb, right? Plus the complement. Ok, el verbo en este caso que estamos viendo es agregándole not. Not es para la negativa, ok. Esto es una afirmativa así como se las puse. Entonces vamos a poner acá, for negative statements, we need the subject plus the verb be. En este caso estamos con el verb be, puede ser cualquier otro verbo, pero ahorita estamos con verb be, ok. Plus not, all right? Plus not, plus complement, okay? Entonces, como tenemos acá esto, veamos, subject, his, es ya con el verbo, ¿verdad? He es el subject, verb is, they were not, and then the complement from Italy, okay? Now, it's not English. We're not from Japan. You're not early. You're late, right? So you're not early. They are not in Mexico. Okay, en el chat, ahorita todos hagamos estas de manera positiva, okay? Estas que tenemos acá negativas, hagamos las positivas. Vamos a ver. Escoja una y me la pone positiva. Yo no miro nada, licenciado. ¿El, ¿El que no mira? Lo que está presentando, solo usted la veo. Ah, está en, en celular. Sí. Vale, entonces, dele un, un eh, así, hágale, eh, deslice el dedo. ¿Ya lo encontró? ¿No se encontró? No. Ok, entonces tiene que cambiar en donde dice vista, tiene que cambiar. Arriba. Ahora, ¿Ya hoy sí? Ahora okay. sí. sí ok, ok. Bye. Vamos a ver en el chat todos poniendo el afirmativo. Uh -huh. I am from New York. Very good. Ah, muy bien que le puso sí si fuera una respuesta a una pregunta. Very good. Ajá. I, yes, she is. 
Ah, she is from Russia. She is from Russia. Miren, Rusia no se escribe como en español. Deba, lleva una doble S, miren. She is from Russia. Mm -hmm. I am from Guatemala. Very good. Mm -hmm. Yes, she's from Russia. Very good. You are, bye. El yes cuando ponemos yes es porque es una respuesta a una pregunta y ese yes siempre va al inicio ok, no al final ni en medio, va al inicio ok, siempre decimos sí tal y tal cosa, verdad ok, so yes a ver Marvin, ¿qué me puso acá? yes, they are from Mexico ok They are from Mexico y si sería, sería in de acuerdo a la que tenemos acá porque aquí dice, they are not in Mexico. Acordémonos que significa dos cosas. El verbo to be significa estar y significa ser. Entonces, si hay una preposición de lugar ahí, quiere decir que este es estar, ¿verdad? Ellos no están en México. ¿ya? They are not in Mexico. Ahora, si decimos que ellos son, no son de México, sería they are not from Mexico. ¿Vemos la diferencia? In nos dice estar, ¿verdad? From nos dice ser, right? Okay. Very good, Blanca. He's from Italy. He's from Italy. Excellent. Ajá. Entonces, Marvin, sería they are in Mexico. They are in Mexico. Vamos a ver, Néstor. Yes, I am from El Salvador. Very good. Yes, they are in Mexico. Excellent. Excellent. Good job. Good job. All right. Bien, acá tenemos una conversación que hay que completar, miren. Mm -hmm. Vamos a leer. Complete the conversations. Hiroshi. Hiroshi. Mm -hmm. are, are, are you and are Michael my, from uh, Japan? Japan? ¿Cómo sería la respuesta? A ver. Yes, we are. Yes, we are. Okay, letter B. I'm sorry, letter A again. Oh. 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 Are you from are Tokyo? You from, you from Tokyo. No, I'm not. No, we're not. No, we're uh -huh. I'm from. We're not. We're not. All right. We, uh -huh. we are from. I'm not. All right, uh -huh. he's, he, he's he's Laura, Laura from the US. US. Correct. No, uh -huh. she is not. Sure. No. She is not. Is she from, from London? Yes, she is. is. Mm -hmm. Continue. She's from London. But her parents are from Italy. Mm -hmm. She is not from the originally UK is United Kingdom the United Kingdom sería Inglaterra ¿verdad? con sus otros eh, reinos unidos ¿verdad? United Kingdom originally right so they are English right they are English ajá uh -huh. and Laura Laura she's English a ver It is not she from London. Ah, she's not. She's not from she's the UK. Mm -hmm. Laura's first language, ¿cómo sería acá? Is or are? Is. 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 is Laura. First language, Italian. No. It, it is. No, it is not. No, it's not. It's English. English. Very good. Very good. All right. Let's look at the number three. Are uh -huh. Selena Carlos from Mexico? Mm -hmm. No, they no, are. No, they are not. No, All right. Not. No, we, we, no, we, they, we, they. With me, they know. No, they, they are they not. Are from uh -huh. No, they, they are, are not. not. Mm -hmm. It's from. They are. 
Ajá. They are from Brazil. They are from Brazil. Correct, correct. They are from Brazil. Uh, next. Are you from Brazil? Correct. Are you? Are you? Very good. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? The next one? No, I'm not. I am not. No, I'm not. I'm from Peru. All right. All right. Peru. Peru. So. So, are you Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Yes, it is. 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 Very good. All right, class. Time is over. So, I, I so. will, I will, um, validate the attendance. So, please, everybody. Get ready. You have to turn your cameras on. And when I call your name, you say present. All right. Are, Are you ready? Yes, sir. Yes, teacher. Right. Yes, I am. Um. Yes, I am. All right. Yes, I am. Okay, Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present. Blanca Guadalupe Benavides Martinez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Okay. Carlos Eduardo Argumedo. Present teacher. Cristina Stephanie Ortiz Mancia. Edwin Alexander Hércules Torres. I am here, teacher. All right. Pero verdad que Cristina estaba conectada. Don't you remember? Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present, teacher. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present, teacher. Jonathan Mauricio Aguilera Clímaco. Here I am, teacher. Juan Marcelo Flores. Present, teacher. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Marvin Alberto Aguiluz Martínez. Present. Mervin da Merin Daniela Carranza Valencia. Oh, no. Present, teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Larcón. Present. All right. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Rafael Gómez Argueta. Tania Abigail Romero Parada Yamilet Geraldina Ramírez de García Present Martínez Oh, all right, yeah, I'm sorry uh, Perdón Yamilet Geraldina Martínez de García Ok I apologize All right, guys, so time is over See you tomorrow, please work on the platform Don't stop, all right So see you tomorrow. Have a very good Thank day. You. Bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. See you. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Teacher, una pregunta. Tell me, Carlos. Eh, fíjese de que con el compañero que estuve me, me mostró una guía. Yo no asistí el primer día de clase. Uh -huh. Bueno, el segundo. Entonces no sé dejó una guía o algo porque yo vi que él tenía una guía y estaba tenía un libro como libro verdad ajá ok eh, eso está en la plataforma eso ah. está en la plataforma usted se mete acá le voy a mostrar para que lo encuentre donde dice student o textbook textbook usted le da clic ahí y lo puede bajar ok y lo ah, puede perfecto. imprimir ajá puede... sí le voy perfecto. a mostrar por acá All right, here it is. Usted lo puede imprimir para ir escribiendo. Um, perdón. Ay, se me trabaron aquí las carretas. Uh, here it is. Uh -huh. Acá, miren, donde dice student, Student's Manual P1, usted le da clic y le va a aparecer. Es esta, miren. Y acá ah, le puede dar download or print. 
right? Print out. Sí, Usted lo puede decir. Yes, Muchas gracias, oye. Okay, gracias. no problem. No problem. Okay, you too. Bye. Bye.